οκτώ μωρά στο Ηνωμένο Βασίλειο γεννήθηκαν με γενετικό υλικό από τρεις διαφορετικούς ανθρώπους. Μία ιατρική επανάσταση που παρουσιάζεται ως ελπίδα για οικογένειες που κινδυνεύουν από θανατηφόρες κληρονομικές ασθένειες, αλλά ταυτόχρονα εγείρει βαθιά ηθικά και φιλοσοφικά ερωτήματα. Η τεχνική που εφαρμόστηκε από το Πανεπιστήμιο του Νιού Κάστλ αντικαθιστά τα ελαττωματικά μυτοχόνδρια της μητέρας με υγιή αποδότρια, προλαμβάνοντας ασθένειες που οδηγούν σε αναπηρίες ή θάνατο. Τα μωρά ηλικίας 6 μηνών έως 2 ετών είναι υγιή σύμφωνα με τους γιατρούς. Για πολλούς πρόκειται για επιστημονική νίκη. Όμως, ποιος θέτει τα όρια σε αυτή την επανάσταση, η παρέμβαση στο ανθρώπινο DNA είναι μόνιμη και περνά στις επόμενες γενιές. Τι θα συμβεί αν η τεχνολογία χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για θεραπεία αλλά και για δημιουργία παιδιών κατά παραγγελία, πόσο απέχουμε από την εμπορευματοποίηση της ζωής. Επιστήμονες από το Cambridge προειδοποιούν ότι η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει κοινωνικές ανισότητες αφού μόνο οι πλούσιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτή. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα ηθικής. Είναι αποδεκτό να επεμβαίνουμε στη φύση για να βελτιώσουμε τον άνθρωπο και τι σημαίνει αυτό για όσους πιστεύουν ότι η ζωή είναι δώρο Θεού και όχι προϊόν εργαστηρίου. Η κοινωνία καλείται να απαντήσει. Θα υποδεχτούμε αυτή την εξέλιξη ως θαύμα της επιστήμης ή ως επικίνδυνο άνοιγμα της πόρτας σε έναν κόσμο γενετικά σχεδιασμένων ανθρώπων. Η έρευνα και οι πληροφορίες για το συγκεκριμένο βίντεο είναι από τον Λάζαρο Αναστασιάδη. The research is about trying to prevent the transmission of mitochondrial diseases. Mitochondrial diseases are basically diseases where organs run out of energy. There is no cure for these diseases, so we have focused on trying to prevent the transmission of these diseases. So for the treatment, um, we take eggs from the patient and from a donor and we fertilize them. And around about eight hours later, we perform the technique. So we remove the nuclear DNA from the patient's egg and transplant that into the fertilized egg from a donor that's had its nuclear DNA removed. After the procedure, the embryos are left to develop on and we check them at various different time points to make sure they're developing normally. It's so important that these women were approved to undergo mitochondrial donation because they were at high risk of having children affected severely with mitochondrial DNA disease. It's such a privilege to be able to work in the embryology lab and uh, perform the procedure and watch these embryos recover and carry on developing as if the technique hadn't even been done um, and ultimately find out that you know the ladies are pregnant and have these healthy babies. This is a fantastic news that we have eight babies through this process and that they're all developing normally. That we can see that the technique works, that these children are healthy and that they are meeting their milestones. They have now created this ability, this opportunity to go through mitochondrial donation that would allow me to have healthy biological children. Is also looking at the follow-up of the children born. Newcastle team were brilliant at setting up the whole clinical service and the embryology that was required for this. It's been a real team effort and I think It's a great credit to Newcastle that we're really the only centre in the whole world that's able to offer this in a carefully regulated environment, providing the very best care for patients. I'm absolutely delighted for these patients and um, hopefully there'll be many more babies and pregnancies.